నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఆర్కే బీచ్ లో మొదలైన డ్రెడ్జింగ్ ప్రారంభించిన డిపిటి చైర్మన్ మోహన రావు అర్ధరాత్రి దుర్మార్గపు నిర్ణయాలను మోడీ సర్కార్ మానాలి కాంగ్రెస్ డిమాండ్ విశాఖలో ఊపందుకుంటున్న ఉక్కు ఉద్యమం వెల్లువెత్తుతున్న జనాగ్రహం మేయర్ పీఠం మనదే కావాలి వైసీపీ శ్రేణులకు నార్త్ సమన్వయకర్త కేకే పిలుపు బంగారు నగల దొంగల ముఠా అరెస్ట్ చోరీ సొత్తు స్వాధీనం ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం ఆర్కే బీచ్ కురుసరా సబ్మెరైన్ మ్యూజియం సమీప సాగర తీరంలో ఇసుక తవ్వకం మొదలైంది విశాఖ పోర్ట్ ట్రస్ట్ డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సంయుక్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాయి అందాల విశాఖ పేరు తలవగానే తొలుతు గుర్తొచ్చేది సుందర సాగర తీరం అయితే ఆర్కే బీచ్ అలల తాకిడికి కోతకు గురవుతోంది ఈ పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తోంది దీన్ని చక్కదిద్దేందుకు విశాఖ పోర్టు ట్రస్ట్ సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా డీసీఐతో కలిసి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఏటా పదిహేను కోట్ల వ్యయంతో సముద్రంలో లోతు పెంచడం ద్వారా బీచ్ కోత నివారణకు డ్రెడ్జింగ్ పనులు చేపడుతోంది కురుసురా మ్యూజియం సమీపంలో ఈ పనులను పోర్టు చైర్మన్ రామ్మోహన్ రావు ప్రారంభించారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు తమ సంస్థ సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా ఈ డ్రెడ్జింగ్ పనులు చేపట్టినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో డీసీఐ అధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు మనకి ఇక్కడ ఆర్కే బీచ్ లో ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతిసారి వర్షాలు వచ్చినప్పుడు తర్వాత హై టైడ్ వచ్చినప్పుడు బీచ్ లో ఉన్న ఇస్కంతను లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే దీని స్ట్రక్చర్ అలాంటిది ఇస్కంత లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ కి తర్వాత ఇక్కడ రోడ్ కి చాలా ప్రమాదం జరుగుతుంది ఇదే ఉద్దేశంతో విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఒక ఒప్పందానికి వచ్చింది డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాతో ప్రతి సంవత్సరం పదిహేను కోట్లు ఖర్చు పెట్టి విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఇక్కడ డ్రెడ్జర్ ని తీసుకొచ్చి డ్రెడ్జర్ అంటే అది మనకి ఇక్కడ శాండ్ ట్రాప్ అని ఒక నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఎప్పుడైతే సముద్రంలో అలలో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయో జరుగుతూ ఉంటాయో అక్కడ ఉన్న ఇసుక అంతా ఒక చోటున పేరుకుపోతుంది ఆ ఇసుకను తీసి మనం డ్రెడ్జర్ ట్వంటీ అంటారు దీని పేరు డ్రెడ్జర్ ట్వంటీ ఈ డ్రెడ్జర్ ట్వంటీతో ప్రతి సంవత్సరం పదిహేను కోట్లు ఖర్చు పెట్టి విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఇక్కడ నరిష్మెంట్ అంటారంటే బీచ్ ని మనం ఉందాగా మంచిగా ఇసుకతో దాన్ని తయారు చేయటం ఈ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాం దీంట్లో నియర్ అబౌట్ రెండు లక్షల పదివేల క్యూబిక్ మీటర్ ఇసుక మనం ప్రతి సంవత్సరం తీసి ఇక్కడ బీచ్ నరిష్మెంట్ పెడుతున్నాం ఇదే కాకుండా విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ మన యొక్క విశాఖపట్నంలో మిగతా పనులు కూడా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో కూడా చాలా వరకు పనులు చేస్తూ ఉన్నారు ఇదంతా మన ఒక నాగరికుడు అయి ఉండి మన అందరి యొక్క బాధ్యత ప్రకృతిని మనం చక్కగా కాపాడాలి ఇదే ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడ బీచ్ నరిష్మెంట్ చేస్తున్నాం మోడీ సర్కార్ అర్ధరాత్రి నిర్ణయాలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ మండిపడుతోంది ఉద్యమాల పురిటిగడ్డ విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని తప్పుపడుతోంది ప్రజల సెంటిమెంట్తో చెలగాటమాడే ఈ తప్పుడు నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోకపోతే బీజేపీ ప్రజాగ్రహానికి గురికాక తప్పదని నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు గుంపా గోవింద్ శంకు వెంకటేశ్వరరావులు హెచ్చరించారు నగరంలోని ఓ హోటల్లో విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తెలుగోడి మనోభావంతో చెలగాటమాడే అర్ధరాత్రి అర్ధరహిత నిర్ణయాలను తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ రాష్ట్రంలో కాదు ఈ దేశంలో కాదు ఈ ప్రపంచంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఊపిరితో ఉన్న ఏదైనా ఉందంటే మన స్టీల్ ప్లాంట్ ఉక్కు అని గుర్తు చేసుకోవాలి చాలా మంది ఇది మనం ఇలా స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఇలాగ రాష్ట్ర దేశంలో ఇలా స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ప్రతి ఒక్కరు బాధపడేది ఏదంటే ప్రైవేటీకరణ అనబోసరికి ప్రతి ఒక్క మనస్సులు కూడా బాధపడ్డాయి అదే కార్యక్రమాన్ని మనం నిరసన రూపంలో రేపు పదహారో తారీఖుని నిరసన రూపంలో తెలియజేయడానికి మా పిసిసి అధ్యక్షులు 
రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ముందుగా మేమే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మీ ఇది విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ కాకుండా ఉండడానికి మా ప్రాణాలు కూడా లెక్క చేయకుండా ఎంత దూరం అయిన వెళ్ళడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కుని ఆంధ్రుల నుంచి ఎవరు వేరు చేయలేరండి ఇలాంటి ఇప్పటికి ఈ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ స్థాపించి నలభై సంవత్సరాలు అయిందండి అది కాంగ్రెస్ ఆయవలనే శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు శంఖుస్థాపన చేశారు అలాగే ఒకసారి లాస్ట్లోకి వెళ్తే మీరు బ్యాంకుల నుంచి అప్పులు తెచ్చుకోండి అని రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రోత్సహించి సెల్ఫ్గా దాన్ని డెవలప్ చేశారండి అలాగే ఈ ఇలాంటి మంచి పరిశ్రమని ఈరోజు రాత్రికి రాత్రి మోడీ గారు ప్రైవేట్ పరం చేయాలనే నిర్ణయాన్ని నిర్ణయించారు వారు పెద్దలు ప్రతిదీ రాత్రిలే నిర్ణయించుకుంటారండి ఏదైతే నోట్స్ ఎలాగ రద్దు చేశారో అలా ఏ పెద్ద కార్యక్రమం ఎలాంటి దాన్ని సరే నైట్ నైటే డిసైడ్ చేస్తారు విశాఖలో ఉక్కు సమరం సంగ్రామాన్ని తలపిస్తోంది ఉద్యమం ఉధృ దరూపం దాలుస్తోంది ఆగ్రహ జ్వాలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ చేపట్టిన ఒక్కరోజు నిరాహార దీక్షకు నియోజకవర్గం పరిధి వివిధ వార్డుల నుంచి స్థానిక వైసీపీ నాయకుల నేతృత్వంలో ప్రజలు ర్యాలీలు నిర్వహించి తరలివెళ్లారు అందులో భాగంగా నలభై రెండు వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి ఆళ్ల లీలావతి ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్బంగా మాజీ కార్పొరేటర్ బులుసు జగదీష్ మాట్లాడారు కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పరిశ్రమ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ని కేంద్రం ప్రైవేటీకరణ చేయడం కోసం ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తుందో దానికి నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఇవాళ మన యొక్క దక్షిణ నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ గారు నాయకత్వంలో ఇక్కడ నిరాహార దీక్ష కార్యక్రమం జరుగుతుంది నలభై రెండో వార్డు నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు మహిళలు అందరూ కూడా తరలి రావడం జరిగింది ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఈ యొక్క ప్రైవేటీకరణ వలన లక్షలాది కుటుంబాలు రోడ్డును పడే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎంతోమంది త్యాగఫలం తెన్నేటి విశ్వనాథం గారు అమృతరావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆనాడు ఉద్యమం చేసి ప్రాణాలకు తెగించి విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనేటువంటి ఒక నినాదంతో సాధించుకునేటువంటి విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని కేంద్రము ప్రైవేటు వారి యొక్క చేతుల్లోకి పెట్టడం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది చాలా దారుణమైనటువంటి విషయము ఈ యొక్క కుటుంబాలన్నీ కూడా రోడ్డును పడతాయి అనేక మంది రైతులు కూడా వేలాది ఎకరాల భూములు కూడా ఆనాడు ఆ కుటుంబాలు బాగుండాలని మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయని ఆశతో ఇచ్చినటువంటి భూములు అవన్నీ కూడా నార్త్ వైసీపీ కార్యాలయంలో పార్టీ నలభై ఏడు వార్డు విస్తృత స్థాయి సమాపేశం జరిగింది వార్డు కమిటీ అనుబంధ కమిటీ బూత్ కన్వీనర్లు ముఖ్య నాయకులు కార్యకర్తలు ఈ సమాపేశంలో పాల్గొన్నారు నలభై ఏడు వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి కంటిపాము కామేశ్వరి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమాపేశంలో పార్టీ నార్త్ సమన్వయకర్త కేకే రాజు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు రానున్న జీవీఎంసీ ఎన్నికలకు ఏ విధంగా సమాయత్తం కావాలి అనే అంశం మీద ఈ సమాపేశంలో ప్రధానంగా చర్చించారు అనంతరం కేకే రాజు మాట్లాడుతూ గ్రేటర్ పోర్ లో గెలిపే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ నగరానికి ఈ నగరాన్ని ఆనుకున్న విజయనగరం జిల్లా శ్రీకాకుళం జిల్లాలు కూడా అన్ని రకాల వనరులు ఉండి అద్భుతమైన తీర ప్రాంతం ఉండి అభివృద్ధి కాస్కారం ఉన్నా సరే గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ ప్రాంతం కేవలం గత పాలకుల స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం స్వార్థ రాజకీయాల వల్ల ఈ ప్రాంతం అనేది వెనక్కి నిట్టిపెట్టడం అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఈ నగరంలో నలుగురు ఎమ్మెల్యేల్ని టీడీపీ అభ్యర్థుల్ని గెలిపించినా సరే ఎక్కడ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాంటి పక్షపాతం కానీ భేషం కానీ లేకుండా ఈ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి తద్వారా ఈ నగరం ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో రాష్ట్రం మొత్తం 
విశాఖపట్నం అభివృద్ధి అనేది యావత్ రాష్ట్రం మొత్తానికి ఒక గ్రోత్ ఇంజిన్ మాదిరి పనిచేస్తుంది కాబట్టి మనం ఐక్యంగా పనిచేసి మన అభ్యర్థులను అందరినీ కూడా గెలిపించుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బహుమతిగా ఇవ్వాలనేది నిర్ణయం కాబట్టి ముందుగానే మనం సంసిద్ధం అవడం కోసం ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా గతంలో కూడా మనం అందరూ కూడా చర్చించుకున్నాం పదిహేను రోజుల క్రితం ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని బూత్ కమిటీల్ని చాలా పటిష్టంగా ఏ రోజు అయితే ఎక్కడైతే బూత్ కమిటీలు పటిష్టంగా ఉంటాయో అక్కడ తప్పకుండా ఓటర్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోగలుగుతాం ఆ బూత్ కమిటీ ద్వారానే మనకి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందుతుంది బూత్ కమిటీ నిర్మాణం ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మీ నాయకులకు అందరికి కూడా మనం చాలా సుదీర్ఘంగా గత మీటింగ్ లో కూడా మన అందరూ కూడా చర్చించుకోవడం జరిగింది బంగారం దుకాణంలో నగల చోరీ కేసును నగర పోలీసులు ఛేదించారు చోరీ సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నారు వాటిని మీడియా సమక్షంలో ప్రదర్శించారు దొంగల ముఠా గుట్టును రట్టు చేసింది వారిని పోలీసులకు పట్టించింది వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి ఈ నెల రెండవ తేదీ రాత్రి కురిపా మార్కెట్లోని బంగారం దుకాణంలో భారీ దొంగతనం జరిగింది పన్నెండు లక్షల విలువ చేసే ఐదు వందల యాభై రెండు గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు చోరీకి గురయ్యాయి బాధితుడు కేవీ సత్యనారాయణ ఫిర్యాదు మేరకు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారణ జరిపి సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ముగ్గురు నిందితుల ముఠాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు వారి నుంచి మొత్తం చోరీ సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నారు కేసు వివరాలను పోలీస్ కమిషనర్ మనీష్ కుమార్ సిన్హా పోలీస్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో మీడియాకు వెల్లడించారు ముగ్గురు నిందితులు ఏ వన్ హుస్సేన్ ఏ టూ లక్ష్మణ్ ఏ త్రీ సాగర్లపై గతంలో రెండు దొంగతనాలకు సంబంధించిన కేసులు ఉన్నట్లు చెప్పారు నేరాల నియంత్రణలో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్న సీసీ కెమెరాలను నగరంలోని అన్ని విద్య వ్యాపార వాణిజ్య వినోద రంగ సంస్థలు విధిగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు కేసును ఛేదించిన పోలీసు సిబ్బందిని ప్రశంసాపత్రాలతో కమిషనర్ అభినందించారు ఇష్యూ డిటెక్ట్ చేయాలంటే టూ హండ్రెడ్ ప్లేసెస్లో సీసీటీవీ టూ హండ్రెడ్ ప్లేసెస్లో సీసీటీవీ చూసి దాని నుంచి కొన్ని స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ మరి మరి సీసీటీవీస్ పెట్టారా లేదా సీసీటీవీ సరిగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా ఈ బాధ్యత ఉంది కదా ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి బాధ్యత ఉంది ఇప్పుడు పెద్ద హోటల్స్ ఉన్నాయి పెద్ద రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి మీరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ దానికి మీరు హోస్ట్ చేయడానికి మీరు డబ్బులు తీసుకుంటారు ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ థర్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఒక పది సీసీటీవీస్ పెట్టలేరా సో ఈ బేసికలీ దీస్ ఆర్ నెగ్లిజెంట్ యాటిట్యూడ్ కొంచెం దీంట్లో నెగ్లిజెన్స్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ పోతే మొత్తం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ క్రైమ్ వాళ్ళు తిరిగి 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 డిటెక్ట్ చేస్తారు మీ ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ సీసీటీవీ పెట్టడం కూడా బాధ్యత లేదా అని ఒక పాయింట్ అయితే ఉంది సో అందుకు మనం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిఆర్పీసీ పెట్టి దీనికి దీంట్లో అందరూ అందరికీ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ బిగ్ మీడియం లెవెల్ కూడా వాళ్ళు సీసీటీవీ పెట్టుకోవాలా అని అంటే ఇఫ్ థర్టీ టూ ల్యాక్స్ వర్త్ చిన్న గోల్డ్ గాయబ్ మన డైమండ్ అటువంటిది ఏమైనా గాయబ్ అయిపోతే అర్థమవుతుంది ఫోర్ లారీ పొటాష్ లోడ్ గాయబ్ అయిపోతుంది సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ నాట్ పుటింగ్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ ప్రాపర్లీ ఫో దట్ వాట్ ఆర్ ద కాస్ట్ థర్టీ టూ ల్యాక్స్ ఇస్ ద కాస్ట్ థర్టీ టూ ల్యాక్స్ కాస్ట్ వర్త్ మీరు పొటాష్ పెడుతున్నారు ఒక ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వర్త్ సీసీటీవీస్ వీ కాంట్ పుట్ అని దిస్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్ మార్క్ దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిఆర్పీసీ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీ వన్ టు ప్లీజ్ పుట్ సీసీటీవీ ప్రాపర్లీ సో దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సో దట్ ఇట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ ఫర్ యూ మన ఇల్లు మన బాధ్యత జీవీఎంసీ యాభై వార్డు మాధవదార శ్రీ కుంచుమాంబ అమ్మవారి ఆలయం సమీప వీధిలో పాడుబడిన పాత నుయ్యి వద్ద శ్రమదానం కార్యక్రమం నిర్వహించారు వార్డు టీడీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి సనపల వరప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో స్థానికులు స్వచ్చందంగా పాల్గొని పాడుబడిన నూతిని పూడిక తీసి శుభ్రపరిచారు ఈ సందర్భంగా వరప్రసాద్ మాట్లాడుతూ వేసవికాలం సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో నీటి ఎద్దడి నివారణకు నిరుపయోగంగా ఉన్న ఈ నూతిని శ్రమద్వాన శ్రమదానం ద్వారా వినియోగంలోకి తీసుకువస్తున్నట్లు చెప్పారు
విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గం యాభై అవార్డు మాధవధార ప్రాంతం పురాతనమైంది చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఈ మాధవధార గ్రామం ఉన్నది ఇది ఇక్కడ మా ఊరిలో పాడుబడిపోయిన చాలా రోజుల నుంచి శిథిలావస్థలో ఉన్న నుయ్యిలు మూడు రక మూడు ఉన్నాయి అందులో భాగంగా ఈ నుయ్యిని చాలామంది భద్రంగా మిగిలిన రెండు పనిచేయకపోయిన ఇది మాత్రం స్థానికులు కొంచెం బాగానే సపోర్ట్గా ఉండి సహకరిస్తున్నారు కాకపోతే బాగా నా చూపి అన్నీ పట్టేసాయి మొక్కలు పెరిగిపోయాయి ఈ చుట్టుపక్కల అందరూ వేరే ఊరు వాళ్ళు కూడా మొక్కలు అన్నీ వేస్తుంటే నా దృష్టికి వచ్చింది ఆ సమస్యని నేను తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు యాభై అవార్డు నేను సనపల వరప్రసాద్ కార్పొరేట్ కంటెస్టింగ్ని నేను చాలా సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మా ఊరిలో ఈ నూర్ దగ్గరికి వచ్చి శ్రమదాన కార్యక్రమం మా కార్యకర్తలు అందరి సమక్షంలో ప్లస్ స్థానికుల సహకారంతో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా హుదూదు సమయంలో చాలా వరకు కరెంటు పోయింది మనకి ఆ సమయంలో ఈ నుయ్యి ఎంత ఉపయోగపడిందో మా ఊరిలో ఉన్న గ్రామ ప్రజలకు తెలుసు నువ్వు కరెంటు పోయే టైంలో వాటర్ లేకపోతే ఈ నూతిలో నీళ్ళు తీసుకొని చాలామంది వాడుకునేవారు అదేవిధంగా చుట్టూ మన ప్రజలకి చేరువ చేసి ఈ నీరుని అందరికీ ఉపయోగపడేయాలని ఈరోజు ఈ శ్రమదాన కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది సనపల్ వరప్రసాదు ఈ వల్లయ్య గారి కుమారులకి మనవడే ఆయనకి హక్కుగా తను తీసుకొచ్చి ఒక పార్టీ పరంగా తను తీసుకొచ్చి అందరినీ మొబలైజ్ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది మేము ఇది నిలబెట్టి ఇదిని వరప్రసాద్గా చెప్పినట్లు ఏదో కంటికి రెప్పలా కాపాడుకొని మేము చూసుకుని ఉంచుకుంటాను మంచి చెడు విశాఖలో ఉక్కు సమరం సంగ్రామాన్ని తలపిస్తోంది ఉద్యమం ఉధృత రూపం దాలుస్తోంది ఆగ్రహ జ్వాలలు ఎగసిపడుతున్నాయి స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ చేపట్టిన ఒక్కరోజు నిరాహార దీక్షకు నియోజకవర్గ పరిధి వివిధ వార్డుల నుంచి స్థానిక వైసీపీ నాయకుల నేతృత్వంలో ప్రజలు ర్యాలీలు నిర్వహించి తరలివెళ్లారు అందులో భాగంగా ముప్పై ఐదు వార్డు వైసీపీ నాయకులు విల్లూరి భాస్కర్ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేట్ పరం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న దుర్మార్గపు నిర్ణయాన్ని తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఈవేళ తీసుకొని ప్రైవేటీకరణ చేయడం చాలా చాలా తప్పది రేపు రాబోయే రోజుల్లో దీనికోసం దీన్ని కాపాడుకోవడం కోసం ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం మేమందరం ఉత్తరాంధ్ర వాసులందరూ కూడా ప్రాణ త్యాగానికైనా సరే వెనుకాడమని ఈరోజు ఈ ఉత్తరాంధ్రలో గాంధీ స్టాట్యూ దగ్గర ఆమరణ నిరాధ ఒక్కరోజు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న శ్రీ విజయసాయిరెడ్డి గారికి కానివ్వండి మా దక్షిణ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త దక్షిణ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే శ్రీ దక్షిణ నియోజకవర్గ రథసారథులు శ్రీ వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ గారు చేపడుతున్న ఈ దీక్షకి తొంభై ఎనిమిది వార్డుల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా జనాలు ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న జనాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి నిరాహార దీక్ష కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు మేము అందరూ కూడా చాలా గర్విస్తున్నాము ఈ దీక్షలో మేము కూడా పాల్గొన్నందుకు ఇంకా 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 ఆనందపడుతున్నాము విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు ఈ విశాఖ ఉక్కు స్థాపన కోసం సాధించడానికి కోసం మా వార్డులోనే ఆ రోజు ప్రాణత్యాగం చేసిన వారిలో మా వార్డు నుంచి నలుగురు చనిపోయారనేసి ఆ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలోనే మీకు డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు ప్రాంతంలో డెబ్బై 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 ఒకటి ప్రాంతంలో మా వార్డు నుంచి ఫైరింగ్ టైంలో ఏవెన్ కాలేజీ దగ్గర అలాగే అక్కడ రెహమాన్ గారు హోటల్ దగ్గర కానివ్వండి నలుగురు మా వార్డు నుంచి మా వార్డు వాస్తవులే చనిపోవడం చనిపోయిన దానికి ప్రతి స్టీల్ ప్లాంట్ రావడం గర్వించాం విశాఖలో ఉక్కు ఉద్యమం ఉధృత రూపం దాలుస్తోంది సమరం సంగ్రామాన్ని తలపిస్తోంది ఆగ్రహ జ్వాలలు ఎగసిపడుతున్నాయి రాజకీయాలకు అతీతంగా పలు రాజకీయ కార్మిక ప్రజా సంఘాలు ఉద్యమంలో భాగస్వాములవుతున్నాయి అందులో భాగంగా విశాఖ జిల్లా దళిత సంఘాల ఐక్యవేదిక డాబా గార్డెన్స్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వ మొండి వైఖరికి నిరసనగా నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా వేదిక ప్రతినిధి చింతాడ సూర్యం మాట్లాడారు స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేటీకరించాలన్న దుర్మార్గపు నిర్ణయాన్ని మోడీ సర్కార్ తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలని లేకుంటే ప్రజాగ్రహానికి గురికాక తప్పదని హెచ్చరించారు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు సొత్తు కాదు అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం సొత్తు కాదు ఇది ఆంధ్రల హక్కు ఈ విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం అయ్యా మోదీ గారు ఈ యొక్క విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ని ప్రైవేట్ ఫామ్ చేసి తాకటి పెట్ట హక్కు మీకు ఏ విధంగా ఉన్నదని మీ సూటిగా విశాఖ దళిత సంఘాల ఐక్య వేదిక ద్వారా మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం ఇటు పైన మీరు ఇంకొకసారి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ని ప్రైవేట్ ఫామ్ చేస్తాము అని చెప్పి అన్నారంటే ఈ యొక్క భారతదేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ మట్టి కరుస్తుందని చెప్పి 
సభాముఖంగా మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇది అనేకమైనటువంటి వర్గాలు అనేకమైనటువంటి కులాల వారు ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని నిర్మించే ముందు నిర్మించేటప్పుడు ప్ర అలాగే ఆరంభమైనప్పుడు కూడా అనేకమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి ప్రజలు ప్రాణధ్యానం చేస్తారు అనారోగ్యంతో ఉన్నా సరే మేము చనిపోయినా పర్వాలేదు ఉక్కు కర్మాగారం ఉంటే మా ప్రజలు మా బిడ్డలు భావి తరాలలో అనేక మంది బాలులు బాగుపడతారనే ఆలోచనతో ఈ యొక్క ఉక్క కర్మాగారాన్ని మేము బ్రతికించుకున్నాం కావున ఇప్పుడు కూడా మీరు తెలియజేసేది ఒకటే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ వైపు ఎటువంటి వారైనా కనులేతో చూసినట్లయితే మేము వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సార్ మట్టి కల్పిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ విశాఖ దళిత సంఘాల ఐక్యవేదిక డిమాండ్ చేస్తుంది విశాఖలో ఉక్కు ఉద్యమం ఊపందుకుంటోంది కేంద్ర ప్రభుత్వ దుర్మార్గపు నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరుతూ దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాస్పల్లి గణేష్ కుమార్ జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ లో ఒకరోజు నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు ఈ దీక్షలో పాల్గొనేందుకు ముప్పై ఐదు వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి అలుపున కనకారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీగా తరలివెళ్లారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎందరో ప్రాణ త్యాగాల ఫలితంగా సాధించుకున్న విశాఖ ఉక్కును ప్రైవేట్ పరం చేస్తే మరో సమరం తప్పదని హెచ్చరించారు అందరికి నమస్కారం ఈరోజు జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం దగ్గర మొన్న జరిగిన స్టీల్ పెండ్ ప్రైవేటీకరణపై మా దక్షిణ నియోజకవర్గం ప్రీతమ నాయకులు మా దక్షిణ ముద్దుపెండ అయినటువంటి మా ఎమ్మెల్యే హాస్పిటల్ గణేష్ కుమార్ గారు చేపట్టిన ఈ యొక్క నిరాదేశకు మా ముప్పై ఐదు వాడి నుంచి ఐదు వందల మంది నుంచి భారీగా రాలీగా వచ్చి ఆయన పెట్టిన దీక్షకు మేము సంఘీభావం తెలుపుతున్నాం అలాగే ప్రైవేటీకరణ మాత్రం ప్రైవేటీకరణ ఎట్టి పరిస్థితులు స్టీల్ ప్యాంట్ కానీ ప్రైవేటీకరణ ఇస్తే ఎట్టి పరిస్థితులు ఊరుకోబోయని చెప్తున్నాం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రీతమ నాయకులు వై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆ నిర్ణయం కట్టుబడి ఉంటామని ఈ యొక్క సభముఖంగా మేము మనం చేసుకుంటున్నాం నార్త్ వైసీపీ కార్యాలయంలో పార్టీ ఇరవై ఆరు వార్డు విస్తృత స్థాయి సమాపేశం జరిగింది వార్డు కమిటీ అనుబంధ కమిటీ బూత్ కన్వీనర్లు ముఖ్య నాయకులు కార్యకర్తలు ఈ సమాపేశంలో పాల్గొన్నారు ఇరవై ఆరు వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి పిలా వెంకటలక్ష్మి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమాపేశంలో పార్టీ నార్త్ సమన్వయకర్త కేకే రాజు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు రానున్న జీవీఎంసీ ఎన్నికలకు ఏ విధంగా సమాయత్తం కావాలి అనే అంశం మీద ఈ సమాపేశంలో ప్రధానంగా చర్చించారు అనంతరం కేకే రాజు మాట్లాడుతూ గ్రేటర్ పోర్ లో మేయర్ పీఠం కైవసం చేసుకునే దిశగా కార్యకర్తలంతా సైనికుల్లా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఒక సభ్యుని ఏ రోజు అయితే బూత్ సభ్యుడి కింద ఎన్నిక ఎంపిక చేస్తామో ఆ రోజు తప్పకుండా క్షేత్ర స్థాయిలో ఎవరు ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఎవరు మన ఓటర్లు ఎవరు పక్క పార్టీకి సంబంధించిన ఓటర్లు అనేది కూడా మనం బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఒక క్లారిటీ అనేది మనం తెచ్చుకుని బూత్ కమిటీలు మీరు ఇచ్చిన తర్వాత మేము డోర్ టు డోర్ వెరిఫై చేస్తాం ఆ ముప్పై బూత్ల్లో ఎవరైతే బూత్ కన్వీనర్స్ ఉన్నారో తప్పకుండా మీ బూత్ సభ్యుల్ని ప్రతి ముప్పై ఒక్క ఇల్లు తర్వాత నుంచి ఒకరిని ఎంపిక చేసుకోవాలి అంటే మీకు ఇక్కడ నుంచి స్ట్రీట్ లో ఉంటే ఒక సభ్యుడు నెక్స్ట్ స్ట్రీట్ లో ఒక సభ్యుడు వస్తాడు అంతే తప్ప ఒకే చోట ఒకే స్ట్రీట్ లో నుంచి ఇద్దరు ముగ్గురు సభ్యులు పెట్టడం మనకు ఎలాంటి ఉపయోగం కూడా ఉండదు క్షేత్ర స్థాయిలో మనకు అవగాహన ఉండాలి ఎవరు మన ఓటర్లు ఎవరిని ఓటింగ్ చేయించాలంటే బూత్ కమిటీలు ఇలా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి బూత్ కమిటీల విషయంలో కూడా చాలా మనం క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలించి బూత్ కమిటీలు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇతరత్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి అయితే ఇప్పటికే చాలా వరకు కూడా కొన్ని ప్రణాళికలు రచించడం జరిగింది పెద్దలు విజయసాయి రెడ్డి గారు కమింగ్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ లో వార్డులో కూడా పర్యటించడం జరుగుతుంది మీ స్థానికంగా మీ వార్డులో ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యల అన్నిటి మీద కూడా నివేదిక ఇస్తే వాటిని కూడా నివృత్తి చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మద్దతు తెలిపే విధంగా అక్కడ పోటీ చేస్తున్న పేల వెంకటలక్ష్మి గారిని గెలిపించడమే ధ్యేయంగా మనందరం కూడా కలిసిమెలిసి పనిచేయాలని 
విశాఖలో ఉక్కు ఉద్యమం ఊపందుకుంటోంది కేంద్ర ప్రభుత్వ దుర్మార్గపు నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరుతూ దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాస్పల్ గణేష్ కుమార్ జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ లో ఒకరోజు నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు ఈ దీక్షలో పాల్గొనేందుకు ముప్పై తొమ్మిది వార్డు వైసీపీ నాయకురాలు కేదారి లక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీగా తరలివెళ్లారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు కంకణం కట్టుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పడానికి ప్రతి ఒక్కరు విశాఖపట్నం ప్రజలందరూ కూడా తల తరలి రావడానికి ఒక వేదిక ఏర్పాటు చేసినటువంటి మా దక్షిణ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీ వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు అతిథి కాంప్లెక్స్ దగ్గర గాంధీ నగరం దగ్గర తొమ్మిది గంటల నుంచి ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు నిరాహార దీక్ష చేపడుతున్నారు ఎందుకంటే కొన్న వేల లక్షల మంది కూడా దాని మీద జీవన విధానం బతుకుతున్నారు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో వేల నుంచి కూడా ఈ విశాఖపట్నాన్ని ఉక్కు కర్మాగారం అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం కక్ష కట్టుకొని ఈరోజు ప్రైవేట్ కట్ట ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారు ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారు కానీ మేమంతా వాటి కండిస్తా ఉన్నాము లక్షల మంది దాని మీద జీవన విధానం పడుతున్న తరుణంలో అది రావడానికి విశాఖపట్నం నుంచి కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా ఒక కేకదాటి మీద వచ్చి విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రల హక్కు ఒక నినాదం తీసుకొచ్చి ఎంతోమంది ఉద్యమాలు చేస్తే కనుక విశాఖపట్నం ఉక్కు విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణను తక్షణమే నిలిపివేయాలని సిఐటియు అనుబంధ జిల్లా కార్మిక ప్రజా సంఘాల వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ కమిటీ డిమాండ్ చేసింది ఈ మేరకు జగదాంబ సిఐటియు కార్యాలయంలో రౌండ్ టేబుల్ సమాపేశం నిర్వహించింది ఈ సందర్బంగా సిఐటియు నగరాధ్యకుడు ఆర్కే ఎస్వీ కుమార్ మాట్లాడారు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు గుండెకాయ లాంటి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేటీకరించాలన్న దుర్మార్గపు నిర్ణయాన్ని కేంద్రం తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అలాగే సొంత గనులు కేటాయించి ప్లాంట్ పరిరక్షణకు చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్కి సొంత గనులు కేటాయించాలని కోరుతూ ఈరోజు జగదంబా వద్ద గల సిఐటీఓ ఆఫీసులో అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాలు అలాగే ప్రజా సంఘాలు విద్యార్థి యువజన కార్మిక మహిళా సంఘాల అన్నిటితోనూ కూడా సదస్సు జరిగింది ఈ సదస్సులో ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి రాజకీయాలకు అతీతంగా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ని పరిరక్షించుకోవడం కోసం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి తీర్మానించడం జరిగింది దీనికి అన్ని సంఘాల నుంచి చైర్మన్ గాను కో కన్వీనర్లు గాను కన్వీనర్లు గాను ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్ గాను విద్యార్థి యువజన కార్మిక సంఘాల అందరి నుంచి కూడా సభ్యులుగా ఉండి ఏక నినాదంతో ఏక మనస్కత్వంతో ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలి ప్రజల్లోకి అందరిలోకి కూడా తీసుకుని వెళ్ళి విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని గతంలో ఏ రకంగా అయితే పోట్లాడారో అదే పోరాట స్ఫూర్తిని ముప్పై రెండు మంది ప్రాణ త్యాగాల దేని కోసమైతే అర్పించారో ఆ ప్రాణ త్యాగాల పోరాటాన్ని వృధా కానివ్వకుండా అదే స్ఫూర్తితోటి పోరాటాన్ని కింద దాకా తీసుకుని వెళ్ళి ప్రజానికి అందరినీ కలుపుకొని విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటు పరం కాకుండా అడ్డుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేయడం కోసం ఈరోజు ఈ సమావేశం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మూసేస్తాం అమ్మేస్తాం అని చెప్పేసే చెప్తూ ఉన్నాయి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక్క ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ నిర్మించిన పాపన పోలేదు ఉన్న పరిశ్రమలను అమ్మేయడం కానీ మూసేయడం కానీ చేస్తున్నాయి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వెంటనే తను ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే చట్టం చేసిందో స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటు పరం చేస్తామని చెప్పేసి ఆ నిర్ణయాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి లేకపోతే ఉద్యమాన్ని ఎంతవరకన్నా తీసుకెళ్తామని చెప్పి మేము ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం బులెటిన్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఆర్కే బీచ్ లో మొదలైన డ్రెడ్జింగ్ ప్రారంభించిన డిపిటి చైర్మన్ మోహన రావు అర్ధరాత్రి దుర్మార్గపు నిర్ణయాలను మోడీ సర్కార్ మానాలి కాంగ్రెస్ డిమాండ్ విశాఖలో ఊపందుకుంటున్న ఉక్కు ఉద్యమం వెల్లువెత్తుతున్న జనాగ్రహం మేయర్ పీఠం మనదే కావాలి వైసీపీ శ్రేణులకు నార్త్ సమన్వయకర్త కేకే పిలుపు బంగారు నగల దొంగల ముఠ అరెస్ట్ చోరీ సొత్తు స్వాధీనం